ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த ஷோ யோ வாட்சிங் யூ டிவி வித் யோ விஜய் ஸ்ரீ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரோட இருக்கும் டாக்டரோட லைட் பாகம் ஹரி டாக்டர் ஹரிகரனின் டயட் நேரம் பாகம் பதினெட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ வி ஹார்ட்லி வெல்கம் அவர் டாக்டர் வெல்கம் டாக்டர் வெல்கம் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராம் கிளப் போகிறப்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன விதமான சந்தேகங்களாகட்டும் இல்லை நீங்கள் சங்க சங்கேதங்களை வந்து நீங்கள் டா டேரெக்டாக டாக்டரோட கிளினிக்கு போய் நீங்கள் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அதை டாக்டரோட கிளினிக் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஸ் புரம்ல லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஸ்ரீ பாலாஜி கிளினிக் தான் டாக்டரோட கிளினிக்கோட நேம் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக போய் அங்கே கன்சல்ட் பண்ணி உங்களோட பிரச்சனைங்களை நீங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டாப்பிக்கில் போகலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் அனிமியா என்னும் ரத்த சோகை எதனால் வருகிறது டாக்டர் பேலியா மூலம் தீர்வு இருக்கா ஆமாம் அனிமியாங்கிறது இப்போ எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கொஸ்டினே தானே இல்லை கொஸ்டின் இல்லை டாபிக் டாபிக் தான் அங்கே ஓடுது இல்லை அதை பார்த்து படிக்கிறியா கொஸ்டின் என்னையா கொஸ்டின் வந்து அனிமியானா என்ன டாக்டர் ஓகே அனிமியா அனிமியான ரத்த சோகை ஓகே இப்போ வந்து ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதுதான் நம்ம அனிமியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே டாக்டர் எஸ் எஸ் ஓகே ஹீமோக்ளோபின் என்றால் என்ன ஹீமோக்ளோபோ அப்படி ஒரு சரி ஜி படத்தை போடுங்க ஜி இவனுக்கு படம் போட்டு போய் காமிச்சா தான் புரியும் ஸ்ட்ரீக்கு ஆ என்ன படத்தை போட்டுற பற்றி எங்கால் ஆ ரத்த குழாய் தெரியுதா லெஃப்டில் தெரியுது டாக்டர் ரத்த குழாய்க்குள்ளே என்ன இருக்கும் ரத்தம் ரத்தம் அந்த ரத்தத்தில் புள்ளி புள்ளி புள்ளியாக இருக்குல்ல அது வந்து வியாதி கிடையாது அதுதான் ஆர்பிசி சிவப்பணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆர்பிசியை ரைட் சைடில் பாருங்கள் அந்த ஆர்பிசிக்குள்ளார என்ன இருக்குது ஹீமோ குளோபின் இந்த பெருசாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஹீமோக்ளோபின் மாலிக்கல் வந்து இந்த ஆர்பிசி அதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ படத்தை எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த ஹீமோக்ளோபின் இதோட வேலை என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா கண்டிப்பாக டாக்டர் ஓகே இந்த ஹீமோக்ளோபினோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து எதுக்காக சாப்பிட்றோம் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி வேணும் சாப்பிட்டா தான் எனர்ஜி வேணும் உடம்புல நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் எப்படி எரியும் கலந்தாதான்ஜிக்கிடைக்கும் நம்ம செல்லுக்குள்ளார போயிடும் அந்த செல்லுக்குள்ள மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு இருக்கும் அங்கே ஆக்சிஜன் வேணும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் அந்த உணவு பொருட்கள்லாம் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ அந்த ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா இல்லையா உடம்புல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் செல்கள் இருக்கு எவ்வளவே முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் எவ்வளவு நிறைய இருக்கு நிறைய நிறைய இருக்கு சார் ட்ரில்லியன் நூறு கோடி அப்போ முப்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி ஓ பில்லியன் தான் என் நூறு கோடி சார் என்னையே குழப்பிட்டோம் லட்சம் கோடி லட்சம் கோடி தான் ட்ரில்லியன் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி செல்களும் உனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எனர்ஜி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இருக்கணும் நீ தூங்கினாலும் சரி மூச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி எல்லா செல்களும் உயிரோட இருக்க வேலை செய்ய எப்போ பாரு எனர்ஜி ஃபுட்டை உடச்சி எனர்ஜி உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் அந்த ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறது தான் ஆர்பிசியோட வேலை சிவப்பணுக்களோட வேலை சிவப்பணுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஹீமோ ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஹீமோக்ளோபின்குள்ளே இரும்பு இருக்குது ஓகே இந்த ஹீமோக்ளோபின் அயன் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ நம்ம லங்ஸுக்கு போய் இந்த பிளட்டில் நம்ம மூச்சு விட்றோம் அப்போ மூச்சு இழுக்கும் போது லங்ஸுக்குள்ளே ஆக்சிஜன் போகுது அந்த ஆக்சிஜன்லாம் அந்த ஹீமோக்ளோபின்குள்ளே போயிடுது அப்புறம் அந்த ஹீமோக்ளோபின் பிளட் செல்லேருந்து ரத்தம் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வருது ஹார்ட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக பம்ப் பண்ணி அதான் நல்ல ரத்தங்கிற நல்ல ரத்தம் நான் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நல்ல ரத்தம் அப்போ வந்து அந்த செல்லு அதை எனர்ஜியை உற்பத்தி பண்ணுது செல்லுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது இப்போ ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது ஆக்சிஜனால் எனர்ஜி உற்பத்தி ஆகுது அதோட பை ப்ராடக்ட் தான் கார்பன் டைஆக்சைடு நம்ம ஆக்சிஜனை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணி கார்பன் டைஆக்சைடை இப்படி தான் வெளில வரும் ஸோ ஹீமோக்ளோபினோட வேலை ஆக்சிஜனை எல்லா செல்களுக்கும் தர்றது நம்ம உடம்புல எத்தனை செல் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் செல்கள் ஓகே டாக்டர் ஹீமோக்ளோபின் ஒருவருக்கு நார்மலாக இருக்குன்னா என்ன தேவை ஓகே ஒருத்தருக்கு ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னா மூணு சத்து வேணும்ப்பா உணவு மூலியமாக என்ன தேவைங்கிறத சொல்லிடுறேன் மூணு சத்து வேணும் ஒன்று வந்து இரும்பு சத்து அயன் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பி டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு வைட்டமின் சரி இரும்பு சத்துங்கிறது வைட்டமின் கிடையாது இரும்பு சத்துங்கிறது ஒரு மினரல் இல்லையா இரும்பு காப்பர் இதெ
விட்டமின் அப்படிங்கிறது வேறு விட்டமின் பி டுவெல் அப்படிங்கிறது இந்த ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தி ஆகிறது ஒரு முக்கியமான தேவை ஏன்னா இந்த ஆர்பிசியில் உனக்கு டிஎன்ஏ இருக்காது ஆனால் அதுக்கு ஆர்பிசி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ இருக்கும் இம்மெச்சூர் ஆர்பிசியில் டிஎன்ஏ இருக்கும் அதுக்கு பி டுவெல் வேணும் ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற இன்னொரு விட்டமின் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இருந்தால் தான் ஆர்பிசி அப்படிங்கிற சிவப்பணு மெச்சூர் ஆகியே வெளில வரும் ஸோ ஹீமோக்ளோபினுக்கு ஆர்பி இரும்பு சத்தும் வேணும் பி டுவெல் சத்தும் வேணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற சத்தும் வேணும் இப்போது அதை நீங்கள் அடுத்த படம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதை பாருங்களேன் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெய்லி டயட்டில் இதில் முக்கியமானது அயன் இல்லையா இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு பத்து மில்லிகிராம் அயனை எடுக்கிறோம் இல்லை இருபது மில்லிகிராம் எடுக்கிறோம்னா ஒரு அஞ்சு டு பத்து சதவீதம் தான் அது உள்ளேயே போகும் சரிங்களா ரத்தத்துக்குள்ளேயே அஞ்சு டு பத்து சதவீதம் தான் போகும் அப்போ எது வழியாக போகுது சிறுகுடல் வழியாக அது போகுது சிறுகுடல் வழியாக போனதுக்கப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் அது வரைக்கும் பாருங்கள் மேலே டிரான்ஸ்ஃபரின் அந்த ப்ரோட்டீன் தான் அதை கேரி பண்ணிவிடும் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டின் இப்போ பைக்கில் தானே வரைங்க அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாகனம் பண்ணுலே அதான் டிரான்ஸ்ஃபரின் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் போகுது மெயினாக வந்து ஹீமோக்ளோபின் எரித்ரோபாய்சிஸ் அதுக்கு போகுது ப்ளஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதாவது எனர்ஜியை உண்டாக்குறது வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனல் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் உள்ள என்சைம் எல்லாத்துலேயும் ஹீம் இருக்கும் சைட்டோக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஹீம் இருக்கும் அதுக்கும் இந்த இரும்பு சத்து தேவைப்படும் இரும்பு எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது உடம்புல ஃபெரிட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டின் கீழே இருக்குல்ல ஒரு தர்பூச உடைச்ச மாதிரி இருக்கா அதுதான் ஃபெரிட்டின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபெரிட்டின்குள்ளே தான் அந்த இரும்பு சத்து வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹீமோக்ளோபினுக்கு போயிடும் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த ஃபெரிட்டினில் போயிடும் பாக்கி உள்ள செல்களுக்கு அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் போயிடும் இதில் கீழே என்ன இருக்காம் பாருங்கள் நோ ஃபிசியாலஜிக் எக்ஸ்கிரேஷன் அதாவது இரும்பு சத்துங்கிறது எடுத்துடலாம் அஞ்சு இரும்பு சத்துங்கிறது ஒன் வே எலமெண்ட் உள்ள மட்டும்தான் போகும் இதை வந்து வெளியில் வராது அப்புறம் எப்படி வெளில வருது இப்போ லேடிஸ்க்கு மாதாந்திர பீரியட்ஸ் நடக்குது அப்போது அந்த பிளட்டு போகுது இல்லைங்களா அதில் தான் அயன் போகும் குழந்தைய பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ குழந்தைக்கு ரெண்டு கிராம் ஹீமோக்ளோபின் போகும் இப்படி தான் அயன் போகும் இதை வந்து இல்லை நம்மளுக்கு ஏதாவது ரத்தம் வாந்தி எடுக்கிறோம் இல்லை மோஷனில் ரத்தமாக போகுது இல்லை ப்ளீடிங் ஆகுது இதனால தான் ரத்தம் இரும்பு சத்து நம்ம கம்மியாக தவிர்த்து உங்களுக்கு இரும்பு சத்து இஸ் ஒன் வே எலமெண்ட் உள்ள மட்டும்தான் போக தெரியும் வெளியில் வர தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி குடிக்கிறீங்க உள்ளேயே தண்ணி இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன ஆகும் தண்ணி வெளில வந்துடுது இல்லை வெடிச்சிடு கற்பனை பண்ணி பார்க்குற இருந்துடுறேன் குத்தி விட்டுருவேன் பலூன் ஓகே இப்போ வந்து ஸோ இது மூணு தான் வேணும் அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் பி டுவெல் இது மூணுமே வேணும் ப்ளஸ் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ப்ரோட்டீன் தானேப்பா அப்போ அந்த ப்ரோட்டீனு நம்மளுக்கு வேணும் ப்ளஸ் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் அயன் வந்து ஃபெரிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் அதை ஃபெரஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அப்போ தான் நம்ம ரத்தத்துக்குள்ளே போகும் அதுக்கு மாற்றுறதுக்கு விட்டமின் சி தேவை வயிற்றில் ஆசிட் இருக்குல்ல ஆசிடு தேவை அப்போ தான் ஃபெரஸ்ஸுங்க ஃபெரிக்குங்கிறது ஃபெரஸாக மாறும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒருத்தருக்கு ஹீமோக்ளோபின் நல்ல அளவில் இருக்கும் ஓகே ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எத்தனை வகையான அனிமியாக இருக்குது யா இந்த படத்தை போடுங்க ஜி யா அனீமியால பேசிக்காக நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் லெஃப்டில் பாருங்கப்பா நார்மலாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு படம் படத்தை பாருங்கள் மைக்ரோசைட்டிக்னு போட்டுக்க பாருங்க லெஃப்ட் படத்துக்கும் ரைட்டு படத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் சின்ன சின்னதாக இருக்கா செல்லலாம் மைக்ரோசைட்டிக்கில் அடுத்த பாரு மேக்ரோசைட்டிக் பூதம் மாதிரி பெருசாக இருக்கா அதுக்கு அடுத்ததில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் லைட்டாக இருக்கு ஆ கரெக்ட் ஹைப்போக்ரோமியா கலர் கம்மியாக இருக்கு கலர் கம்மி ஸோ அனிமையால் மூணு வகை செல்லு சைஸ் சின்னதாகிறது செல்லு சைஸ் பெருசாகிறது செல்லோட கலரு கலர் உரையறது ஸோ இந்த மைக்ரோசைட்டிக் ஹைப்போக்ரோமிக் இது ரெண்டு கலந்தே தான் இருக்கும் அது அயன் டிஃபிஷியன்சி இரும்பு சத்து கம்மியாக வர்றதுனால எல்லாரும் என்ன நினைச்சிக்கிறாங்க ஹீமோக்ளோமின் இல்லை இரும்பு சத்து நினைச்சிக்கிறோம் ஆனால் ஹீமோக்ளோமின் மூணு வேணும் என்னென்னா அயனு ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் சரிங்களா ஸோ அயன் டிஃபிஷியன்சியில் மைக்ரோசைட்டிக் ஹைப்போக்ரோமிக் பிக்சர் இருக்கும் ஆனால் பி டுவெல் டிஃபிஷியன்சியில் மேக்ரோசைட்டிக்கு பிக்சர் இருக்கும் செல்லெல்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா அது மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த செல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடும் இம்மெச்சூர் செல்ஸ் தான் பெருசாக இருக்கு ஆக்சுவலாக செல்லு வந்து சின்னதாகிக்கிட்டே போகும் ஸோ மேக்ரோசைட்டிக் அனிமையான பி டுவெல் மற்றும் ஃபோலிக் ஆசிட் டிஃபிஷியன்சி
டிஃபிஷியன்ஸ் ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் ஈஸியாக அது என்ன அனிமியா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை நீ எடுத்துக்க இப்போ நீ பீட் வேர்ல்டு போலிக் ஆசிட் அனிமியாக உட்காந்து இரும்பு சத்தை சாப்பிட்டு இருந்தால் ரெடி ஆகுமா ஆகாது புரிஞ்சுங்க காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சிபிசி அப்படிங்கிற டெஸ்ட் எடுத்தாலே இல்லை எம்சிவின்னு இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் அழகாக இது அயன் டிஃபிஷியன்சியாக இல்லை பீட் வேர்ல் போலிக் ஆசிட் டிஃபிஷியன்சிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ என்ன ஓகே டாக்டர் இந்த மாதிரி சீக்கிரம் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பத்து ரூபா பணம் கொடு ஆ ஓகே ஆ அதாவது வந்து எத்தனை வகையில் அனிமியா இருக்குன்ற கொஸ்டின் வந்து நம்ம கேட்டோம் மொத்தம் இந்தியாவில் எத்தனை பேருக்கு வந்து அனிமியா இருக்கு நம்ம ஸ்டைலே அந்த ரமணா விஜயகாந்த் ஸ்டைல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல கில்லி டாக்டர் நீங்க அப்படி இதுக்காக உட்காந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஜி பிக்சர் போடுங்க எஸ் அனிமியா தவிர தமிழ்லேயே டைப் பண்ணிருக்கேன் பாரு அனிமியா புள்ளி விவரங்கள் உலகத்துல எத்தனை பேருக்கு அனிமியா இருக்கு ஒருத்தருக்குவிட்டி போச்சா ஒரு நாள் அன்னைக்கு ஒரு நாள் செய்ய வேண்டிய காரியம் செய்ய முடியாம போய் இதனால ப்ரொடக்ஷன் நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டியே ஒரு நாள் குறைஞ்சிருச்சு ஸ்ரீனால குறைஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு டெங்கு காய்ச்சல் வருது கொரோனா வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்றது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு வேலை போச்சா ஒன்று ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டி போச்சா இதுதான் பேர்டன் டேலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுல டிசபிலிட்டி பேர்டன் உடம்பு சரியில்லாமல் கிடக்கிறதுக்குள்ள அதுக்கு ஒன்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த ரீசன் என்னங்கிறான் அனிமியா ஸோ அனிமியாங்கிறது ஒரு சாதாரண வியாதி இல்லை ஒன்பது பர்சன்ட் ஆஃப் குளோபல் பேர்டன் உலக வியாதிகளில் ஒன்பது பர்சன்ட் என்னது அனிமியா அனிமியா தான் அப்படிங்கிறான் அதுக்கு ஏன் காரணம் பாரு இந்தியாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீத பெண்கள் நார்மல் அடல்ட் பெண்களுக்கு என்ன இருக்கு அனிமியா அனிமியா பாரு இதெல்லாம் லேடிஸ் கோரும் லேடிஸ் கோரும் லேடிஸ் கோரும் சொல்லி சொல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தை பத்துக்கு ஜென்ஸுக்கு பாரு முப்பது பர்சன்ட் ஆம்பளைங்களுக்கும் என்ன இருக்கு அனிமியா அனிமியா இருக்கு அறுபது வயசுக்கு மேலே போச்சா கிழிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி நாற்பத்தஞ்சு சதவீத அடல்ட்ஸுக்கு ஹீமோகுளோபின இல்லை ஸோ இது நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பக்கவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் இந்த ஸ்லைட் உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அது ஆம்பளையாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஒருத்தருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த அளவுக்கு சீரியஸானது தான் இந்த ரத்த சுகை எனும் அனிமியா ஓகே டாக்டர் ஜி ஸ்லைட் ஓவர் ஆ ஓகே டாக்டர் ஆ கேளு ஸோ இதனால் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை வரும் டாக்டர் அனிமியா ஓகே அனிமியா அதான் ஐயா இப்போ அந்த ஹீமோகுளோபின் குறைவு ஹீமோகுளோபினோட வேலை என்ன ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு போய் செல்லுக்கு தர்றது ஸோ செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கலனா அப்போது அதுக்கு எனர்ஜி இல்லை இல்லை அது குளுக்கோஸை உடச்சி எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் குளுக்கோஸையாக ஃபேட்டே எனர்ஜியாக உடச்சி எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும் ஆக்சிஜன் இல்லை சரி ஃபியூயல் இல்லை புரியுது பற்ற வைக்கிறதுக்கு நெருப்பு இல்லை ஆக்சிஜன் நெருப்பு தானே அப்படிங்கும்போது செல்லு டயர்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் எல்லா செல்லும் டயர்ட் ஆகிரும் டயர்ட் ஆகிரும் ஓகே இப்போது மூளைக்குள்ளே இருக்கிற செல்லு மூளை மூளை செல் அது டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்காதுன்னா உனக்கு எப்படி இருக்கும் தயாரிட்டபிலிட்டி <laughs> 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 சில பேருக்கு மென்டலாகவே டிப்ரெஷன் போன ரெண்டு வாரத்துக்கு முடி பேசணும்ல ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் இதுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான காரணம் என்ன ஜஸ்ட் ரத்த சோக ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்ஸு இருக்கு பாருங்க இப்போ ஸ்கின் செல்லுக்கு நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிரைட் ஸ்கூட்டி இருக்கிற போட்டால கொஞ்சம் நல்லா சம கலராக தெரிகிறேன் ஸ்ரீ ரோஸ் ஆகிட்டியா நீங்கள் ஓகே இப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஷைனிங்காக இருக்கு இல்லையா ஸ்கின்னு அனிமியா இருந்துன்னு வச்சுக்கேன் உனக்கு சொர சொரனு ஸ்கின் ஏன்னா ஸ்கின்னுக்கு எனர்ஜி இல்லைல்ல ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து வயிற்றுக்கு நம்ம ஜிஐடி ட்ராக்டுக்கு எனர்ஜி இல்லை அப்போ சரிமானா ஸோ தன்னை தானே கெடுத்துக்கிறது எப்படி அப்படின்னா இது தான் இப்போ எனக்கு இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்குது இதனால் என்னோடய அப்சார்ப்ஷனும் டைஜஷனும் கம்மி அப்போ நீ சாப்பிட்ற அயன் திரும்ப உள்ள போகுமா போக ஸோ தன்னை தானே இந்த அயன் வந்து கெடுத்துக்குது ஒரு தடவை அனிமியா அயன் டிஃபிஷியன்ஸ் இருந்துருச்சுன்னா அதுலேருந்து வெளில வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ம் சரியா இப்போது ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸை எடுத்துப்போம் அதுதான் மிக 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 முக்கியமானது இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நான் இன்றைக்கி சொல்ல இப்போ சொல்ல போகிற பாயிண்ட் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ம் ப்ரெக்னன்சி லேடிஸில் நாற்பத்தஞ்சு சதவீத லேடிஸுக்கு அனிமியா இருக்குது இருக்குது இருந்தால் என்ன 
எல்லாரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அனிமியாக மைல்டாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அனிமியாக இல்லைனா குழந்தைக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் கிடைக்கும் குழந்தை உள்ள ஒரு செல்லுலேருந்து ஓராயிரம் கோடி செல்லாக மாறுது அப்போ எவ்வளவு எனர்ஜி வேணும் அதுக்கு அப்போ எவ்வளவு ஆக்சிஜன் அதுக்கு வேணும் அந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வருது இந்த பிளட் என்ன மூச்சு விடுமா அது உள்ள வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற பேபி மூச்சு அம்மாவோட ரத்தத்தில் அப்போ அம்மாவுக்கு ரத்தம் இல்லைன்னா குழந்தைக்கு எப்படி வரும் ப்ளஸ் சரியான படிக்க எனர்ஜி இல்லைன்னா செல்லு சரியாக பிரியாது தம்பி செல்லு பிரியல அப்போ என்ன ஆகும் உனக்கு வந்து வெயிட்டு லாஸ் குறைஞ்சோம் குழந்தைக்கு பிறக்கும் போது லோ பர்த் வெயிட் பேபியாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்மெச்சூர் பேபியாக பிறக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து மதருக்கு மார்டாலிட்டி அதிகம் ஏன்னா இருக்கிற ரத்தம்லாம் குழந்தைக்கு போயிடுச்சு இப்போ மதருக்கு அனீமியா அப்போ ப்ரெக்னன்சியும் போது டெலிவரியும் போது இறப்பு விகிதம் வந்து அம்மாவுக்கு அதிகம் இப்போ இதுதான் முக்கியம் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்லோ ஆயிரும் டாக்டர் என் குழந்தை வந்து பத்து மாதத்தில் நடக்க மாட்டேங்கிறான் நிற்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு மாதத்தில் நடக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே நிறைய பேர் ஹைட்டு வைக்க மாட்டேங்கிறான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் குழந்த கிடையாது நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்த அனீமியா ஒரு ஒரு சாதாரண லேடி எடுத்துவோம் ஒரு அனீமியா லேடி எடுத்துவோம் ரெண்டு பேரும் ப்ரெக்னன்சா ப்ரெக்னண்ட்டாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் டெலிவர் பண்ணுறாங்க இப்போ சா நார்மலாக இருக்கிற லேடி ஐன் டிஃபிஷியன்சி இல்லாத லேடியோட குழந்தை நார்மல் வளர்ச்சி நார்மல் புத்திசாலித்தனம் எல்லாமே இருக்கும் அனிமியாக இருக்கிற அம்மாவோட குழந்தைக்கு இது எல்லாமே கம்மியாக தான் ஷார்ப்னஸ்ஸு கொஞ்சம் கம்மி சரி எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது தான் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ இதுக்கு காரணம் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்படுது நான் சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஒபிசிட்டி டயாபிட்டிஸ் இந்த மெட்டபாலிக் சின்ரோம் இன்சுலின் ரெஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தீர்மானம் ஆகிடுது அம்மாவா எப்படி இருந்தாங்க அதுதான் மெயின் அதுலேருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த அனிமியாங்கிறது ப்ரெக்னன்சி லேடிஸுக்கு உங்களோட ஹீமோகுளோவின் பதிமூணுக்கு குறைவாக இருக்கவே கூடாது பதிமூணு குறைவாக இருக்குன்னா உங்கள் குழந்தையோட வாழ்க்கையை நீங்கள் கெடுக்கிறீங்க இப்போ அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிசார்டருங்கிறான் அப்போ அது என்ன மெட்டனல் அனிமியா தான் மெட்டனல் ஹைப்பாக்சியா அம்மா வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கும்போது குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் சரி வர இல்லை அப்போ உங்களுக்கு மூளை இல்லை உள்ள கனெக்ஷன்லாம் சரி வர ஏற்படலாம் அட்டென்ஷனே ஆக மாட்டேங்கு டென்ஷன் ஆகிறான் கத்துறான் கிளாஸில் உட்கார முடியல ஓவர் ஆக்டிவாக இருக்கான் ஸோ இதுக்கெலாம் இதுவும் ஒரு ரீசனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் கடைசியாக ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ரத்த சோக எதை கொண்டு வரும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எப்படி சார் ரத்த சோகங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இந்தியனுங்களுக்கு இருக்குங்கிறீங்க அப்புறம் என்ன சார் எல்லாருக்கும் ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிசியாலஜியை புரிஞ்சுக்குங்க அதாவது நான் இப்போ என்ன சொன்னேன் அது ஹீமோகுளோபினோட ஒர்க் என்ன உங்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு போய் எல்லா செல்லுக்கும் டெலிவரி கொடுக்கணும் ஏன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜனை நம்ம உள்ளே எழுக்கிறோம் அது லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸ் போய் ரத்தத்தோடு மிக்ஸ் ஆகிடுது அப்புறம் அது ஹார்ட்டுக்கு வருது ஹார்ட் அதை பம்ப் பண்ணி எல்லா செல்லுக்கும் தள்ளுது ஓகே ஓகே செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல ஏன்னா ஹீமோகுளோமின் கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஹார்ட்டு என்ன பண்ணும் சரி நிறைய ரத்தத்தை அனுப்புவோம் அப்போயாவது ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்னு எழுபது பீட் பெர் மினிட்டுங்கிறது நூறு பீட் பெர் மினிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போது உனக்கு இருதயம் அது அதிகமாக நீ வேலை வாங்குறியா இல்லையா கண்டிப்பாக அப்போ நீ வேணா உன் வீட்டு வேலை கரண்ட் அதிகமாக வேலை வாங்கினா என்ன பண்ணுவோம் வேலை விட்டு வேலையை விட்டு போயிடும் போங்களா அப்படின்ட்டு இதையும் பெருசாயிரும் இதுதான் கார்டியோ மெகாலி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் டயர்ட்னஸ் இருக்குது அப்போ பாரு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அனிமியாவோட சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் ஓகே டாக்டர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆ அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்தியாலன்ட்டு இல்லை வேர்ல்டு வைட் வந்து இந்த அனிமியான பிரச்சனை ஸ்டாட்டிக்ஸ் போலும் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன அனிமியா குழந்தைகளையும் பாதிக்குமா டாக்டர் ஓ கரெக்ட் ஸ்ரீ கரெக்டான கேள்வி வைக்கிற அதாவது நான் இப்போ சொன்னது என்னென்னா ப்ரெக்னன்ட் மதருக்கு அனிமியாக இருந்ததுன்னா அது குழந்தைய ஃப்யூச்சரில் பாதிக்கும் குழந்தையோட வளர்ச்சியை தடுக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது சரி வெளியிலையும் சரி காக்னேட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஆனால் இவருக்கு என்ன கேட்குறாருனா சரி பெரியவங்களுக்கு இருக்குது அனிமியா குழந்தைங்களுக்குமா இருக்கே அதுக்கு தான் நல்லா சாப்பிடுது இல்லை அப்படிங்கிறாரு அவர் அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது ஜி இந்த படத்தை போடுங்க இந்த படத்தை பார்த்தா அரண்டு போயிடுவீங்க இதை இந்த படத்தில் இந்த ஜீரோன்னு இருக்குது பார்த்தியா கீழே எக்ஸாக்சிஸ் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிங்கிறது வயசு ஓகே மேலே இந்த லெஃப்
மாட்ரேட் அனிமியா பாருங்க பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஐம்பது சதவீத அளவுக்கு மாட்ரேட் அனிமியா இருக்கு தொண்ணூறு சதவீத அளவுக்கு மைல்டு அனிமியா இருக்கு இருக்கு இது பாருங்க எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு தான் அதாவது இந்த சார்ட்லயே பா ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வயசுக்கு தான் ரொம்ப ரைட் சைட்ல பாரு அனிமியா இன் மேல்ஸ் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வாழ்க்கையிலேயே ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வயசு தான் அனிமியா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பெரியவங்க வியாதி அப்படின்னு பிறந்த குழந்தைகளின் வியாதி இதுக்கு காரணம் என்ன எடுத்துருங்க ஜி அம்மா அம்மாவுக்கு அதாவது தாய்ப்பால் லயன் கிடையாது ரொம்ப கம்மி ஜி படத்தை எடுத்துடலாம் கம்ப்யூட்டர் ஜி அது நிப்பா புயல் அப்டேட் பார்த்துட்டு இருக்காரு புள்ள இருக்கு ஜி இங்கேயும் பாருங்க செம்பரம் பார்க்க ரொம்ப இடிச்சா அப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க அதெல்லாம் சென்னை நம்ம கோயம்புத்தூர்ல நம்ம வீடியோ கவனிக்கணும் ஆ இப்ப இந்த நிபார் புயல் தான் வந்து நம்ம எங்க நினைக்கிறோம் குழந்தைங்க அஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு தான் அனிமியா பெரியவங்களோட அவங்களுக்கு தான் ரத்த சோக மிக அதிகமா இருக்கு இதுவே எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் உங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு அனிமியா வரும் வாய்ப்பே இல்லை இல்லைங்களா பெரியவங்களுக்கு தான் வரும் ஆடி அசைஞ்சு லேடிஸ்க்கு தான் வரும் ஏன்னா இப்போ ப்ரெக்னன்சி ஆச்சு டெலிவரி ஆச்சு ப்ளீடிங் ஆகுது அப்படி தான் லேடிஸ்க்கு தான் யூஸ்வலாக வரும் சாப்பாடு சரியாக எடுக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் பெரியவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு தான் இது அதிக அளவில் இருக்கு இது ரொம்ப சீரியஸ் இஷ்யூ இது கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்தே ஆகணும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸோ இல்லை அயன் கண்டெய்னிங் ரிச் ஃபுட்டோ கவர்மெண்ட்டு பரிந்துரைக்கணுங்கிறேன் சரிங்களா எல்லா குழந்தைங்க டாக்டரும் நிறைய அயன் எடுத்து அயன் ஃபுட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கணும் நான் கவர்மெண்ட்டை விளையாட்டு <laughs> 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 புரியுதுங்களா அது எந்த அளவுக்கு சோம்பலா இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு சிவியராக அனிமையாக இருந்திருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப 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 காமனாக இருக்கு சரிங்களா இதனால் போர் நியூரலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணங்கிறத நான் சொல்றேன் அதாவது தாய்ப்பாலில் இரும்பு சத்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கட்டவே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ குழந்தைக்கு எப்படி இரும்பு சத்து கிடைக்கும் கிடைக்காது கிடைக்காது அப்போ அம்மா வந்து ரெண்டு கிராம் ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோவே ரெண்டு ரெண்டு கிராம் ஹீமோ நார்மலாக நம்ம உடம்புல ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு இருக்கும் ஹீமோகுளோபின் லேடிஸ்க்கு பதிமூணு தான் இருக்கும் அவங்க தன்னோட ரெண்டு கிராம குழந்தைக்கே கொடுத்துருவோம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அப்போது குழந்தையோட ஈரலில் அந்த இரும்பு சத்து தேங்கி இருக்கும் ஸோ அம்மா கிட்டே இருந்து மட்டும்தான் வயிற்றுல இருக்கும்போது மட்டும்தான் இரும்பு சத்தே அதுக்கு கிடைக்கும் அம்மா நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இந்தியன் லேடிஸுக்கு இந்தியன் பிரெக்னன்ட் விமனுக்கு அனிமையானா அப்ப குழந்தையோட அயன் ஸ்டோர்ஸ் எப்படி இருக்கா அனிமையாக இருக்கவே இருக்கு இதனால பிறந்ததுல இருந்து அனிமையா கொஞ்சம் ஆறு மாசம் கழிச்சு தான் கொஞ்சம் 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 அவங்க ஃபுட்டு ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அயன் டிஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகி இம்ப்ரூவ் ஆகி இம்ப்ரூவ் ஆகி ஒரு பத்து வயசுல நல்ல இது வரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கவலைக்கடமான நிலைமையில் நம்ம இருக்கும் நம்ம ஒபிசிட்டி டயாபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் நாற்பது வயசுக்கு மேலே முப்பது வயசுக்கு மேலே ஆனால் குழந்தைங்களும் இவ்வளோ பெரிய நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி பாதிக்குது பாருங்கள் சரிங்களா அது எத்தனை குழந்தைகளுக்கு இது பாதிப்பை தருது ரொம்ப எல்லாருமே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு அயன் சிரப் டெய்லி கொடுங்க ஒன்றும் பெரிய தப்பு ஒன்றும் கிடையாது எந்த வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு எம்எல் அயன் சிரப்பு கொடுங்க ஒன்றும் இந்த மோஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக கருப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது ஒரு அயன் சிறப்போ ஒரு அயன் டேப்லெட்டோ ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா நம்ம நாற்பத்தஞ்சு சதவீத மக்களுக்கு இருக்குன்னா உங்கள் குழந்தைக்கும் கண்டிப்பாக அது இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு அது இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் அயன் சிறப்பு கொடுங்க என்ன தப்பு இருக்குது ஆ அதான் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி அதாவது நீங்கள் எந்த விதமான சந்தேகங்கள் அதாவது உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டாக்டரை காண்டாக்ட் பண்ணியும் பேசிக்கலாம் இல்லை காண்டாக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் டாக்டரோட கிளினிக் வந்து ஆர்எஸ் புரத்தில் லொக்கேட்டாக இருக்குது அதை ஸ்ரீ பாலாஜி கிளினிக் தான் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக போய் கன்சல்ட் பண்ணி உங்களோட பிரச்சனைகள்லாம் தீர்த்துக்கலாம் எஸ் ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் இந்த பிரச்சனையை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி கண்டுபிடிக்க அனிமியா இல்லையா அனிமியா அனிமியா இந்த அனிமியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அனிமியா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ நாக்க உள்ள தடவி பாரு சொர சொரன் இருக்கா வழவழன் இருக்கா மேலே சொர சொரன் மேலே சொர சொரன் இருக்கு கீழே வழவழன் வழவழ் இல்லையா இப்போ அந்த சொர சொரப்புங்கிறது இருக்கணும் ஓகே
அப்படிங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் நாக்கை தடவி பாருங்கள் மேல் நாக்கு சொர சொரன் இருக்கு மேல் நாக்குனா என்ன இதுதான் மேல் நாக்கு ஆ வெள்ளையான <laughs> 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 இப்ப அதாவது கண்ணுக்கு கீழே உள்ள ரோஸ் கலர் இருக்கா நான் கண்ணை இழுக்கிறேன் இழுத்த அந்த ரோஸ் கலர் தெரியுதா உள்ள அது வந்து செக்க செவேர்னு இருக்கணும் எப்படியே செக்க செவேர் ரெட்டா இருந்ததுன்னா ஹீமோகுளோபின் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் ரோஸா இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு ரொம்ப லைட் ரோஸ்ல இருக்கு இல்ல வெள்ள கலர்ல இருக்குன்னா சிவியர் அனிமையா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை நீங்க இப்படியே கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருக்கு எனக்கு எனக்கு செரிமானம் எனக்கு சரியில்லை எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவம் வருது இரிட்டபிலிட்டியாக இருக்குது ஹஸ்பண்டு சினிமா கூப்பிட்டாலும் பேக் எனக்கு ஒன்று வர இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இரிட்டபிலிட்டியும் லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் அப்பதி டயர்ட்னஸ்ஸு லெத்தார்ஜி எதுவுமே செய்ய பிடிக்கல எனக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்குது அப்புறம் வந்து செரிமானம் சரியில்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்னா அனிமையாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு சந்தேகப்படுங்க சரிங்களா இதை வச்சா நீங்கள் ஒரு க்ளூ கிடைச்சோம் ம் ஓகே டாக்டர் இப்போ இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் என்ன யாருக்கெல்லாம் அனிமியா டெஸ்ட் எடுக்கணும் டாக்டர் இந்த சந்தேகம்லாம் உங்களுக்கு இருக்குனா நீங்கள் போய் இந்த அனிமியாக்கு உண்டான டெஸ்ட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்த வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அவன் வந்து இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பண்ணால் அவன் ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயர்ட்னஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்னால் இப்போ சொன்னால் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் உடனடியாக போய் ஹீமோக்ளோபின் யார் வேணாலும் செக் பண்ணலாம் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் எல்லாருமே ஹீமோக்ளோபினை செக் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே டாக்டர் அதாவது வந்து அனிமியா அதாவது அனிமியா இருந்தால் மேற்கொண்டு என்னென்ன டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கணும் டாக்டர் ஓகே பேசிக்காகவே என்னென்ன சொல்ல மேற்கொண்டு என்ன சொல்கிறேன் ஜி படத்தை போடுங்க ஆ ஃபஸ்ட்டு எடுக்க வேண்டியது ஹீமோக்ளோபின் புரியுதா டிசைன் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு இந்த படத்தை நானே போட்டேன் கேன் வாங்குகிற ஆ ஹீமோ ஜி இப்போ கீழே உள்ள ஓடுறதெல்லாம் எடுங்க இப்போ தான் சின்சியராக வேலை பார்ப்பார் ஆ ஹீமோக்ளோபின் அது தான் பார்க்கணும் அதான் பிரச்சனை ஆமாம் அடுத்தது அயன் ஆ இரும்புச்சது ஏன்னா மூணு சத்து சொன்ன என்னென்னா அயன் ஃபோலிக் ஆசிடு பீட்டு வால் இதுதான் மேஜர் இதை தவிர்த்து நிறையா இருக்குது ம் இப்போ அயன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டே இருக்குது சீரம் அயன் டெஸ்ட்டே இருக்குது நிறைய பேர் ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அயன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ரோவாக இருக்குது சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஹீமோக்ளோபின் பதிமூணு இருந்தால் போதுமா பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு இருக்கும் பதிமூணுக்கும் பன்னெண்டு புள்ளி எட்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசமாக லேடிஸுக்கு கிடையாது ஆனால் அயனை பார்த்தா நூற்றி நாற்பது இருக்கவே வேண்டிய அயன் வெறும் அறுபத்தஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ அயனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம பேலியோ பிளட் டெஸ்ட்லேயே கிடச்சிருது ரொம்ப காஸ்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் வெளியில் பண்ணால் பயங்கர காஸ்ட்லி பி டுவெல் பி டுவெல் சொன்னால் இல்லையா நம்ம இதுக்கு வந்து பி டுவெல் வேணும் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கணும் சிபிசி சிபிசிங்கிறது இது கம்ப்ளீட் பிளட் ஒன்று நான் சொன்னால் அந்த எம்சிவி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் கிரியாட்டினின் இது வந்து ரெண்டு விதத்தில் யூஸ் ஆகும் கிட்னி தான் எரித்ரோபாய்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை உற்பத்தி பண்ணுது எரித்ரோபாய்டின் தான் அயன் அப்சார்ப்ஷன் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த எரித்ரோபாய்டின் இருக்காது அப்போ வந்து அதனால் கூட அனிமையாக வரும் ஸோ சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கிரியாட்டின் லெவல்ஸை பார்க்கணும் கிரியாட்டின் தான் கிட்னிக்கு உண்டான டெஸ்ட் அப்போ அது அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியர்னால தான் அவங்களுக்கு அனிமையாக வந்திருக்கு இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போது இந்த அயனை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது யார் புரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்ஃபரின் அப்படிங்கிற ஒரு புரதிச்சது ஸோ நிறைய பேருக்கு மசில் மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கிரியாட்டினை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ கிரியாட்டினைன் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது நார்மலை விட கம்மியாக இருக்குன்னா மசில் மாஸே இல்லை அப்போ புரோட்டீன் குறைபாடு அவனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ புரோட்டீன் இருக்குது அதனால தான் அவனுக்கு அனிமையாக வருது மோஷன் ரொட்டீன் மோஷனில் ப்ளீடிங் இருக்கா ப்ளீடிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க அப்போ ரத்தம்லாம் போச்சா இல்லையா புழு நம்ம வந்து நாக்குப்பூச்சி இதெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபுல் ரத்தத்தையும் இந்தியாவில் மோஸ்ட் காமன் காசு நாக்குப்பூச்சியாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் இப்போ அது குறைஞ்சிருக்கு அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்டமன் எடுக்கணும் அது ஏங்கிறத நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்டுக்கு அதை நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா அடுத்தது வந்து ஃபெரிட்டின் அப்படிங்கிற டெஸ்ட்டு இதான் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் அயன் சரியா ஸோ இந்த ஃபெரிட்டினோட அளவு எடுக்கணும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பின்னாடி தேவை ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு அனிமையாக இருந்துகிட்டே இருக்கு மூச்சு விட சிரமமாகுது அனிமியானாலும் உங்களுக்கு சார் எனக்கு ப்ரெஷர் இல்லை சுகர் இல்லை ஒன்றும் இல்லை
ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ஆனால் நம்ம பேலியோவில் வரும்போது இது எல்லாமே வந்துடும் எக்ஸப்ட் இந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் எக்கோ தோத்து பாக்கி எல்லாமே நம்ம பேலியோ பிளட் டெஸ்ட்ல இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு எஸ் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு டவுட் அனிமியா வரக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கேள்வி நாயகன் நம்ம சந்தேகம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு உள்ள அனிமியா வரக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டா ரீசன்ஸ் இருக்கு நம்ம அனிமியா வரக்கு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கும்ல அது என்ன டாக்டர் எதனால வருதுங்க இல்லையா இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நாக்கு பூச்சி வயிற்றுல புழு இருக்குல்ல சின்ன வயசுலாம் பூச்சி மாத்திர கொடுப்பாங்களா உனக்கு பூச்சி சிறப்பாக பூச்சி வயிற்றுல உள்ள பூச்சி அடுத்தது வந்து ஹெவி ப்ளீடிங் லேடிஸ்க்கு வந்து பீரியட்ஸும் போது ஹெவி பாதிக்கு பாதி பேர் ஹெவி ப்ளீடிங் தான் பாவம் ப்ளீடிங் இருக்குது அயன் உள்ளே எடுக்கிறத கம்மி ஏன்னா அயனுங்கிறது ஒரு காஸ்ட்லி ஃபுட் தம்பி அது ஈஸியாக கிடைக்கிறா சும்மா இட்லியிலையும் தோசையிலையும் ரைஸ்லையும் சப்பாத்தியும் அயன் கிடையாது அயனில் முக்கியமான இதில் தான் சைட் டிஷ்ஷில் தான் அயனே இருக்குது அதெல்லாம் காஸ்ட்லி ஸோ அதனால் நிறையா ஏழைகளுக்கு அயன் டிஃபிஷியன்சி வருது ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சியில் ரெண்டு கிராம் ஹீமோக்ளோபினே போகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டு கிராம் ஹீமோக்ளோபின் ரெண்டு ரெண்டு பாட்டில் ரத்தம் போட்டால் தான் ரெண்டு யூனிட் ஹீமோக்ளோபின் ஏறும் அப்போ ரெண்டு பாட்டில் ரத்தத்துக்கு உண்டான அளவுக்கு ஹீமோக்ளோபினா குழந்தைக்கு போயிடுதுன்னா அப்போ அம்மாவுக்கு ஆல்ரெடி டிஃபிஷியன்சினா ரெண்டு பேருக்குமே அனிமையாக வந்துடும் குழந்தைக்கு அனிமையாக வந்துடும் அம்மாவுக்கும் அனிமையாக அனிமையாக வந்துடும் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கு கம்மி ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வெஜிடேரியனில் உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து கொஞ்சம் சுமார் குவாலிட்டி தான் இருக்குது இப்போ நான் வெஜ் முட்டையில் உள்ள ப்ரோட்டீன் இதை விட கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது எல்லா மீனும் வச்சு தான் அதில் கிடைக்கும் ஸோ அவங்க ப்ரோட்டீன் இன்டேக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த அனிமையாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது விட்டமின் சி இந்த நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு இதெல்லாம் விட்டமின் சி இருக்கும் அதுவும் காஸ்ட்லி நெல்லிக்காய் சீப்பு தான் ஆனால் யாரும் அது ஒரு சாப்பிட மாட்டாங்க சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு நெல் அம்மன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு விட்டமின் சி இருக்குது நெல்லிக்காயில் தான் உலகத்துலேயே அதிகமான அளவு விட்டமின் சி வந்து நெல்லிக்காயில் தான் இருக்கு டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிடணும் அப்போ அந்த நெல்லிக்காய் அதெல்லாம் எடுக்கலை விட்டமின் சி சோர்ஸ் இல்லை விட்டமின் சிங்கிறது பச்சையான உணவுகளில் தான் கிடைக்கும் அது புரிஞ்சுக்கணும் சமைச்சா விட்டமின் சி கோவிந்தா புரியுதா அப்போ பச்சையாக எடுக்கிறது என்ன இந்த மாதிரி பெரிஸும் பழங்களும் தான் அதில் தான் அந்த விட்டமின் சி இருக்கும் அது எடுக்கலைன்னா அதுலேயும் மக்களுக்கு அயன் உள்ளே போகாது சரியா ஃபெரிக்கு ஃபெரஸாக மாறாது காப்பர் டிஃபிஷியன்சி இந்த காப்பர் ஜிங்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஆர்பிசி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நூற்றி இருபது நாளைக்கு உயிரோடு வரும் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குளூட்டா தயோனு காப்பர் அப்புறம் அந்த ஜிங்க்கு இதெல்லாம் இல்லைன்னா செல்லு சீக்கிரமே செத்து போயிடும் அதனாலேயும் அனிமியாக வந்துடும் அப்புறம் வந்து பீட்ரோல் குறைப்பு நம்ம சொன்னோம்ல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டிக்காக எடுக்கப்படும் மாத்திரைகள் இப்போ நம்ம நெஞ்செரிச்சல்லாம் வந்திருக்கு இல்லையா நம்ம எவ்வளோ தடவை நெஞ்செரிச்சல் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தா கண்டினியூவஸாக இந்த அசிடிட்டிக்கும் அல்சருக்கும் மாத்திரை சாப்பிடுவோம் சி இரும்பு சத்து ரத்தத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முக்கியமான தேவை ஆசிட் புரியுதா ஆசிட் இல்லைன்னா ஃபெர்ர ஃபெர்ரிக்கு ஃபெரஸாக மாறாது விட்டமின் சியும் ஆசிடும் வேணும் அப்போது நீ வந்து ஆசி அசிடிட்டிக்கு உண்டான மாத்திரை எடுக்கும்போது இரும்பு சத்து ரத்தத்துக்குள்ளே அதான் அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் நம்ம பேசணும் இல்லையா கிட்னி ப்ராப்ளத்தில் எருத்துரோ பாயிண்ட் குறையும் அதனாலேயும் அனிமையாக வரும் இப்போ நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லையா எல்லா விட்டு எந்த விட்டமின் குறைஞ்சாலும் விட்டமின் ஏ பி சிக்ஸ் அதாவது பைரிடாக்சன் விட்டமின் டி அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தனே தெரியல சூரிய வெளிச்சம் தோலில் போட்டால் கிடைக்கும் விட்டமின் டி அது குறைஞ்சாலும் இந்த அனிமியாக வருமா விட்டமின் இ அப்புறம் ரைபோஃப்ளாவின் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் விட்டமின் பி டூ அப்புறம் ஜிங்க்கு ஓகே இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமோட ஹைலைட்டுக்கு வரும் ஓகே இதெல்லாம் கம்மியாகுது எல்லாம் ரைட் எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் டாக்டர் ஆ ஓகே புக்கில் உள்ளது தானே டாக்டர் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறீங்க நீங்களாக புதுசாக எதுவும் சிந்திக்கவே மாட்டேங்களே போதும் இப்படி காப்பி அடிச்சுட்டே இருக்கீங்க புதுசாக சிந்திச்சு எதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஒரு அருமையான பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா உலகத்தில் இந்தியாவில் நாற்பது பர்சன்ட் இந்தியர்களுக்கு அனிமியாக இருக்கோ இல்லையோ முக்கியமான ஒரு மேட்டர் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் உண்டா இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சுகரு ப்ரெஷருக்கு கொலஸ்ட்ரலு ஃபேட்டி லிவர் இதுக்கெல்லாம் மூல முக்கிய காரணம் என்னது மெட்டபாலிக் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் கார்போஹைட்ரேட்டு ஒவ்வாமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சின்ரோம் அப்படிங்கும் ஸோ முக்காவாசி இந்த மெட்டபாலிக் சின்ரோம் பேஷண்ட்டுக்கு ஃபேட்டி லிவர் ஸோ லிவர் வந்து ஹெப்சிடின் அப்படிங்கிற ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் லிவ
இருபது யூனிட்டு உற்பத்தி ஆகுது அப்போ எனக்கு கார்போஹைட்ரேட் ஒத்துக்கல இவனுக்கு ஒத்துக்குது எனக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எனக்கு மெட்டபாலிக் சிம்ரம் இருக்கு எனக்கு அதனால ஃபேட்டி லிவர் இருக்குன்னா எனக்கு நான் என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி என்னோட அயன் லெவல் கம்மியாக தான் இருக்கும் அனிமையாக இருக்கும் ஆம்பளைக்கு எப்படி அனிமையா நல்லா யோசி சிம்பிளாக யோசி ஒரு தட்டி ஆம்பளைக்கு எப்படியா அனிமையா வரும் ஆ எப்படி லேடிஸ்க்கு தான் நான் வரணும் ப்ளீடிங் ஹெவியாக இருக்கு அதனால லேடிஸ்க்கு அனிமையா வர்றது குழந்தை பார்க்குறாங்க நம்ம குழந்தையா பார்க்குறேன் ஏ ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி அனிமையா வரும் இதுதான் ரீசன் உங்களுக்கு ஃபேட்டி லிவர் ஆம்பளைங்களில் நிறையா பேருக்கு ஃபேட்டி லிவர் இருக்குது அதனால் இரும்பு சத்து வந்து ரத்தத்துக்குள்ளே போகாது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன தான் நீ நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு எடுத்தாலும் நீ உணவில் ஃபைட்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஆன்டி நியூட்ரியன்ட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் ஃபைட்டேட் எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தானியம் தானியங்கள் சிறுதானியங்கள் பயிறு பருப்பு இந்த மாதிரி விதைகள் இல்லைங்களா அதில் தான் அந்த ஃபைட்டிக் ஆசிடுங்கிறது இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன தான் நம்ம காய்கறி கீரை அது இது எல்லாம் பப்பாயா கிப்பாயா எல்லாத்தையும் எடுத்தாலும் உனக்கு ஃபைட்டிக் ஆசிட் கண்டென்ட்டு நம்ம இட்லி தோசை ரைஸ் சப்பாத்தியில் அதிகமான அளவு இருக்குது அதனாலேயும் அயனு உள்ளே போகாது அயன் எடுத்தாலும் அது உள்ளே போகாது ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் முக்கியமான ரீசனாக கருதுகிறேன் நம்ம ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்றோம் அதுதான் பிரச்சனையை நல்லா சாப்பிட்றது தான் பிரச்சனை அந்த காலத்தில் உள்ள அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமெல்லாம் மறந்துருங்க அது உணவே கிடைக்காம பாவம் ஆனால் இப்போ எல்லோரும் நம்ம மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லோவர் மிடில் கிளாஸ் அப்படி நான் நல்லா சாப்பிட தான்ப்பா சாப்பிட்றோம் எல்லாம் காய்கறி கீரை பழங்கள் எல்லாம் நல்லா தான் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ஏன் அயன் உள்ளே போக மாட்டேங்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் ஃபேட்டி லிவர் அதுக்கு காரணம் கார்போஹைட்ரேட் ஒவ்வாமை தான் ஸோ உங்களுக்கு சுகர் ப்ரெஷர் வெயிட்டு ஃபேட்டி லிவர் வருதுன்னா அனிமியாவும் இருக்கு வரும் வரும் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து எனக்கு என்ன வித்தியாசமாக இருந்ததா இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் எவனுமே சொன்னதில்ல இன்னைக்கு தேடி பிடிச்சதா நானே கண்டுபிடிச்சேன் ஆனால் நான் பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு அப்சர்வ் பண்ணி ஆம்பளைக்கு எப்படியா வரும் அனிமியா எப்படி வரும் ஆ மோஷனில் ரத்தமும் போகலை யூரினில் ரத்தமும் போகலை ரத்தம் வாங்கி நல்லா இருக்கிற ஆள் எப்படி இப்படி பேசுகிற மாதிரியே ஒரு ஆ நல்லா இருக்கிறவன் ரத்தம் வாந்தி ப்ளீடிங் அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சிடென்ட் கிக்சிடென்ட் ஒன்றுமே ஆக இருந்தாலும் எப்படி அனிமியா வருதுன்னா இது தான் கரெக்ட் எதுல இருக்கு ஈரல்ல தான் இருக்கு ஏன்னா ஈரல் தான் நான் இரும்பு ஸ்டோர் பண்ணுது உண்டா இல்லையா ரெண்டாவது இரும்போட வேலை என்ன ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி ஹீமோகுளோபின் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது எலும்புக்கு உள்ளார் எலும்பு மஜ்ஜை போன் மேரோன்னு சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கியா சாப்பிட்றியா கோட்டில் இருக்கும் எலும்புக்குள்ளே இருக்கும்ல அதுதான் போன் எலும்பு மஜ்ஜைங்கிற ஸோ அங்கே தான் உற்பத்தி ஆகுது நம்ம மேக்சிமம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அயன் எங்கே இருக்குங்கிற ஈரலில் இருக்கும் போன்ஸ் போன்ஸில் நம்ம மனுஷனோட மனுஷனோட ஈரலில் இருக்கும் மனுஷனோட எலும்புக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ மனுஷனுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறவன் யார் ஆடு ஆடு ஸோ ஆட்டு ஈரல்லையும் ஆட்டு எலும்பு மஜ்ஜையிலையும் ரத்தத்தில் இல்லாத ஹீமோகுளோபினா ஆட்டு ரத்தத்திலையும் இது மூணும் தான் பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் அயன் அயன் புரியுதா பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் அயன் அதே மாதிரி அனிமல்ஸில் இருக்கிறது அந்த ஹீம் அயன் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஹீம் அயனுங்கிறது ஆல்ரெடி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற அயன் அதோட அப்சார்ப்ஷனு நான் ஹீம் அயனை விட பத்து பர்சன்ட் அதிகங்கிறான் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன தான் அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் நான் ஒரு முப்பது கிராம் கறி சாப்பிட்டேன்னா அதில் அயன் டேப்லெட்டை விட கறியில் இருக்கிற அயன்னா எனக்கு பெட்டர் அவைலபிலிட்டி பயோ அவைலபிலிட்டி அதிகம் அப்படிங்கிறான் புரியுதா ஸோ நான்வெஜ் தான் அதுக்கு முக்கியமான சோர்ஸ் இந்த பேரிச்சம்பழத்தில் இருக்குது அதில் இருக்குது இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லி விற்கிறதுலாம் வியாபார யுக்தி வேறு ஒன்றும் கிடையாது பேரிச்சம்பழம் ரொம்ப மினிமலாக தான் ரொம்ப பெரிய அந்த வெள்ளத்தில் இருக்குது வெள்ள சக்கரம் போட்டு சாப்பிடுங்க ஷால் என்னடா அப்போ மூலக்கட்டத்தான் ஏதோ கொஞ்சமாக ஏதோ ஏன்னா வெள்ளத்தை இரும்பு செட்டில் தானே காய்ச்சிறானுங்க கரும்புக்குள்ளே எப்படியா இரும்பு இருக்கு கரும்பு தான் இருக்கேன் ஆ கரும்பு அந்த இரும்பு செட்டியில் போட்டு காய்ச்சும்போது கொஞ்சம் இரும்பு உள்ளே வந்துடுதாட்டு இருக்கு அதனால் வந்து வெள்ளத்தை இருங்க அயன் இருக்கும் ஒன்றுமே வேணாம் சாதாரணமாக நம்ம ஆட்டு ஈரலும் ஆட்டு ரத்தமும் இந்த எலும்பு மஜ்ஜி இப்போ பிளெயின் நான்வெஜ் நான்வெஜ்லேயே உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது இந்த அதுக்கு அடுத்த சோர்ஸ் தான் பாக்கி எல்லாமே தம்பி சரிங்களா இந்த கீரை பப்பாளி பழம் இந்த கேரட்டு இந்த இது சொன்னீங்களே பண்ணது கம்பெனி பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்புறம் நாளைக்கு ஆ கொண்டு டேட்ஸ் ஆ ஒன
ஸோ அதில் இருக்குது ஆனால் அதோட என்ன இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்டு சே பேரிச்ச மிளத்தில் எவ்வளோ ஸ்வீட் இருக்குது அதில் எவ்வளோ ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் கீரையில் இருக்குது ஆனால் அதோட பயோ அவைலபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா கீரை எதோட திங்கிறான் சோத்தோட தானே திங்கிறோம் தனியாக கீரையை திங்கிறோம் அதில் இருக்கிறது ஃபைட்டேட்டு அதில் கீரையில் இருக்கிறது ஆக்சலேட் அப்போ அயன் ஃபைட்டேட்டு ஆக்சலேட்டு சேர்ந்து அயனை மோஷனில் இழுத்துக்கிட்டு போய் சி எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ஒத்துக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் கொஞ்சம் அயன் வந்து கம்மி தான் நிறைய பேருக்கு அப்சார்ஷன் அதில் கம்மியாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் அயன் இஸ் நான்வெஜ் நான்வெஜ் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து இன்னொரு டவுட் என்னென்னா உணவில் இருக்கும் இரும்பு சத்து அதான் உணவில் இருக்கும் உணவில் இருக்க இரும்பு சத்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரத்தத்துக்கு போகுது டாக்டர் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் இப்போ அயன் டேப்லெட் ஒருத்தர் கொடுக்குறோம்னா நாங்கள் ஒரு நூறு மில்லிகிராம் அப்படின்னு கொடுப்போம் அப்போ தான் ஒரு பத்து மில்லிகிராம் ஆகுது பத்து மில்லிகிராம் கொடுப்போம் அப்போ தான் ஒரு மில்லிகிராம் ஆகுது உள்ள போகும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அயன் வந்து வெளியில் மோஷனில் வெளில போயிடும் இதுதான் மியூக்கோசல் பிளாக் தீரி ஹெப்சிடின்னோட வேலை இது தான் லிவரோட ஃபங்க்ஷன் இது தான் லிவர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஹெப்சிடின் உற்பத்தி ஆகும் இந்த அயன் எல்லாம் நம்ம சிறுகுடல் செல்லுலேயே ஸ்டோர் ஆகி கிடக்கும் அந்த செல்லுலேருந்து அது உள்ளே போகணும்னா அந்த ஹெப்சிடின் தான் வேணும் இல்லாட்டி அது மோஷனில் அந்த செல்லெல்லாம் ட்ராப் ஸ்ல ஸ்லஃபிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபேட்டி லிவரில் உனக்கு ஹெப்சிடின் இல்லைங்கும் போது இரும்பு சத்து உள்ளேயே போகாது ஸோ இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் அஞ்சு சதவீதம் இது பத்து சதவீத அயன் தான் உள்ளேயே போகும் ஓகே அதை வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நான்வெஜ் அதான் நான்வெஜ் தான் ரத்த சோகைக்கு வந்து சிறந்தது மாதிரியும் ஆமாம் அப்போ வெஜிடேரியன்ஸ்க்குலாம் ரத்த சோகை இருந்தால் என்ன பண்ணுறது வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ரத்த சோகை இருந்தால் என்ன பண்ணுறதா இல்லை அவங்களுக்கு ஏன் அவங்களுக்கு வராதா அப்படின்னு கே அப்போ எல்லா வெஜிடேரியும் ரத்த சோகை இருக்கணும்ல அதான் கே அவங்க கேள்வி டாக்டர் நானே கேள்வி நானே பதில் சொல்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் போல இருக்கு ஏஸ்ட்ரியே ஓகே இப்போ கரெக்ட் அவங்க கேட்குற கேள்வியில் நான்வெஜ் எடுத்தாலும் இரும்பு சதுன்னு பீத்திக்கிறீங்களே டாக்டர் அப்போ சைவர்களுக்கு அனிமியா இது நான் அசைவர்களுக்கு அனிமியாகவே வர்றது இல்லையா அப்போ எல்லா சைவர்களுக்கும் அனிமியாக இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது அவன் சொல்கிற கே பாயிண்ட் கரெக்ட் சைவர்கள் அசைவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே நாற்பது பர்சன்ட் ஆளுங்களுக்கு அயன் டிஃபிஷியன்சி இருக்க தான் இருக்குது இப்போ சைவர்கள் அதை மட்டுமே சாப்பிட்டு 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 கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த அயனை உள்வாங்குற சக்தி அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸு டுவைஸ் அப்படின்னு நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க டெய்லிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் சொல்கிறோம் அந்த நான்வெஜ்லேருந்து ஹீம் அயன்லாம் நல்லபடியாக உள்ளே போய்கிட்டு பாக்கி நாள்லாம் இன்ட்ரெஸ்டன் தூங்கிடும் அயனை அப்சாபே பண்ண அவன் நான்வெஜ்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் சரி அதனாலேயும் அனிமியாக வரலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒரு இது ஆனால் வெ வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு அந்த அவங்க எடுக்கிற உணவுலேருந்து எந்த அளவுக்கு முடிஞ்ச வரையும் இந்த சத்துக்கள்லாம் எடுத்துடணுங்கிறது இருக்கும் அவங்க உடம்பில் அதனால் அயனை வந்து எடுத்து என் பீட்வெல் டிஃபிஷியன்ஸியும் வெஜிடேரியன்ஸில் எல்லாருக்குலாம் சொல்லுவோம் வீகன்னு ஃபாரின் இருக்கியா டயட்டு கி கிருக்கு பாயிலோ வீகன்னா இந்த வெறும் காய்கறியும் பழமும் சாப்பிடுவானு எப்படி பார்த்தோம் ஒரு ரைஸ் இட்லி தோசை எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ பீட்டூலும் கிடையாது அயனும் கிடையாது நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் இது எக்கச்சக்கமான டிஃபிஷியன்ஸ் வரும் ஆனால் நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் நம்ம ஊரில் வெஜிடேரியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அரிசி இட்லி தோசை ரைஸ் சப்பாத்தி வெரைட்டியாக அடிப்பாங்க காய்கறி கீரைன்னு சாப்பிட்றதுனால அவங்க உடம்புக்கு அதில் இருக்கிற கம்மியான அயனை இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ சைவம் சாப்பிட்டா அனிமியாக வந்துடும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா அனிமியாக வர அப்படிங்கிறது தவறு ஆனால் அனிமியாக இருக்குது அவங்களுக்கு சைவத்தை விட எது பெட்ரு நான்வெஜ் புரியுதா நான் சொல்லு ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு மெயினான கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ தான் மெயினான கொஸ்டின் கேட்க வரான் ஆனால் ப்ரோக்ராம் முடிய போகிறா தம்பி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் பேலியோ டைட் எடுக்காமல் அனிமியாவை குணப்படுத்துவது எப்படி பேலியோ டைட் எடு இப்போ எடுத்து அது எப்படி அனிமியாவை சரிப்படுது எடு எடுக்கூடாதா பேலியோ டைட்டு அப்படிதான் சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் நான் பேலியோ டைட்டை எடுத்தா எடுத்து எப்படி குணப்படுத்துறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரி ஓகே நம்பர் ஒன் இப்போ பேலியோ டைட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன கிடையாது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது கார்போஹைட்ரேட் இல்லைன்னா ஃபேட்டி லிவர் ரெடி ஆயிரும் இன்சுலின் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிரும் உடம்பு இருக்கிற எக்ஸஸ் ஃபேட்டெல்லாம் எரியும் அப்போ சி குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கும் உங்களுக்கு அனிமியாக ஜாஸ்தி ஸோ வெயிட் குறையுது லிவரில் இருக்கிற ஃபேட் குறையுதுனா ஹெப்சிடின் அது உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அயன் இப்
அப்போ அசிட்டிக்கு தேவையான மாத்திரையெல்லாம் நிறுத்திடலாம் அதில் அயன் டிஃபிஷியன்சி ஹீமோகுளோபின் நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம இதில் காப்பர் ஜிங்க்கு விட்டமின் ஏ எல்லாமே இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம டயட்டில் விட்டமின் டி மாத்திரையும் தரும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு சுற்றி 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 அயனோட அப்சார்ப்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்கு உண்டான எல்லா மேட்டரும் இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம முட்டை நான்வெஜ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் உண்டு சைவர்களுக்கு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் என்ன இருக்குது பி டுவெல் வைட்டமின் இருக்குது புரியுதா பன்னீர் பாதாம் பன்னீர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பால் தயிர் மோர் சீஸ் இதெல்லாம் நிறைய எக்கச்சக்கமான அளவு பீ டுவெல் இருக்குது ஸோ அந்த பீ டுவெல் இருந்தாலும் உனக்கு இதாகும் டெய்லி காய்கறி எடு அப்படிங்கிறோம் காய்கறியில் என்ன இருக்குது ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் பீ டுவெல் அயன் எல்லா வகையிலையும் அந்த டிஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஃபேட்டி லிவரை குறைக்கிறதன் மூலமாகவும் நம்ம ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் அதில் அவாய்ட் பண்ணுறது மூலியமாகவும் ப்ளஸ் நம்ம நான்வெஜ் அதிகமாக இருக்குது நான்வெஜ் இருக்குன்னாலே அதில் அயன் அளவு ரொம்ப ரொம்ப அது ஹீம் அயன் உடம்புக்கு தேவையான ஹீம் அயன் நான்வெஜ்ஜில் இந்த பேலியோ டேட்னால் நான்வெஜ் தானே இல்லையா அப்போது அதுலேயும் உங்களுக்கு ஹீ ஹீமோகுளோபினோட அளவுகள் மிக அதிக அளவில் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ பேலியோ டயட் அயன் டிஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே டாக்டர் அது நம்ம இன்னொரு கொஸ்டின் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் சொன்னேன் டயட் எடுக்காமல் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதுதான் உன்னோட அடுத்த கொஸ்டின் உனக்கு வேணாம்மா வேல்யூ டேட்டு அப்படி சொல்லலை வேணாம்மா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரீக்கு அனிமியாக இருக்குது அந்த நாற்பது பர்சன்ட் ஆண்களில் இவனும் ஒருத்தனாட்டு இருக்குது அவனுக்கு டயட் எடுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் ஆளுங்க நான்வெஜ் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க ஆட்டி ஈரல வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு நூறு முப்பது கிராம் இரநூறு கிராம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துங்க டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெமன் ஜூஸ் உப்பு போட்ட லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே அயன் அப்சார்ப்ஷனை அதிகப்படுத்தும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை அந்த உப்பு போட்ட லெம லெமன் ஜூஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இரும்புச்சத்து டேப்லெட் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது குடிமொழிக்கு பெறாது ஒரு இரும்புச்சத்து மாத்திரம் ஒரு மூணு மாதம் போகிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த சமையல் செய்கிற பாத்திரம் இருக்குது இப்போ குழம்பு வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கேன் குழம்பில் ஒரு இரும்பு ஆணியை போட்டுணும் ஓகே இரும்புனா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிடையாது சாதா இரும்பு இருக்குல்ல இரும்பு ஆணி அதை எடுத்து அதில் போட்டுட்டு அந்த ஆணியை சாப்பிடக்கூடாது கிழிஞ்சிடும் புரியுதா அந்த ஆணியை மட்டும் தூக்கி போட்டுட்டு சாம்பாரை சட்னியை சாம்பாரையோ இல்லை ரசத்தையோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் கொதிக்க கொதிக்க கொஞ்சம் இரும்பு அதில் கலக் புரியுதா இதனால தான் இரும்பு சட்டியில் சமைக்கணும் அப்படிங்கிறது இரும்பு சட்டியில் சமைக்கும்போது நம்ம சாப்பாடு மட்டுமே சாப்பிட்றோம் சட்டியும் சொரண்டி தானே சாப்பிட்றோம் இப்போ தெரியுது ஏன் வெள்ளத்தில் இரும்பு வந்ததுன்னு அதை வீட்லேயே நம்ம வெறும் காய்கறிகள் கீரை இந்த மாதிரி சமைக்கும் போதே ஒரு இரும்பு ச ஆணியை நம்ம போட்டு சமைக்கலாம் இல்லை ஒரு போல்ட்டு இரும்பு போல்ட்டு அதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம சமைக்கலாம் அந்த காலத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்னென்னா சீதனமாக இரும்பு மீனை கொடுப்பாங்க இரும்பு மீனை சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட சாப்பிட முடியாது நிறைய கதை கம்போடியா நாட்டு லேடிஸ்க்கோ மாப்பிள்ள பொண்ணு பொண்ணு வகை சீரா ஒரு இரும்பு மீனை கொடுப்பாங்க அந்த மீனை பாத்திரத்துல போட்டதுக்கு அப்புறம் சமையலே ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதே அயன் டிஃபிஷியன்சி வராமல் இருக்கு அதுல உள்ள இரும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உணவுல கலந்து ரத்தத்துக்குள்ள போகும் அப்படிங்கிற ஸோ இந்த மூலியமா ஓகே இதுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு ரெடி ஆகல அப்படின்னாக்க அயன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது சரியா ஏன்னா ரொம்ப சிவியர் அணி நேற்றுக்கு ஒரு பேஷண்ட் என்ன கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஹீமோகுளோபின் ஆறு இரும்பு பதினேழு என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் லேடிஸ் இருந்தாங்கன்னா என்னையா பண்ண முடியும் இவ்வளோ நாள் எங்கேயா போனீங்க நீங்களா அவங்க வந்து டேரெக்டாக போய் எருத்ரோபாய்டின் இன்ஜெக்ஷன் ஆரம்பி எருத்ரோபாய்டின் இருந்தால் தான் அயன் அப்சார்ப்ஷன் நல்லா இருக்கும் அதோட அயன் இன்ஜெக்ஷனையும் சேர்த்து பத்து ஊசி அயன் இன்ஜெக்ஷன் நாலு ஊசி எருத்ரோபாய்டு ஆ டாக்டர் தான் ஐயா அதுக்கப்புறம் தான் டயட் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் போயிடும் டயட் மூலம் நாங்கள் பொறுமையாக இரும்பு சத்தை ஏற்றி கொள்ள உடனடியாக ஏற்றணும் ஒரு பத்து பாயிண்ட் நீ வந்து ரெண்டு மாசத்தில் கொண்டு வரணும்ன்றா அதுக்கப்புறம் பதிமூணுக்கு வரணும் வரலன்னா ரத்தத்தை ஏற்ற வேண்டியதான் ரத்தம் பெஸ்ட்டா யூசி பெஸ்ட்டா ரத்தம் தான் பெஸ்ட் ரத்தம் எங்கே கிடைக்கும் அச்சேவி ரத்தத்தை தான் நீ போட்டினாக்கா அதனால் இரும்பு சத்து ஊசி ப்ளஸ் எருத்துரோ பாயிண்ட் ஆனால் அவ்வளோ பெருசாக தேவல் நம்ம இப்போ இப்போ உள்ள அனிமையாக்கு உணவு கட்டுப்பாடே போதுமானது முடியலன்னா அயன் டேப்லெட் எடுங்க அதுலேயும் ரெடி பண்ணால் அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஜெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறது மற்றபடி நம்ம நான் கொஞ்சம் உணவு முறை மாற்றம் நம்ம ஆட்டு ஈரல் ஆட்டு ரத்தம் ஆட்டு எலும்பு சூப்பு
அடுத்த நம்ம கொஸ்டின் போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு என்ன விதமான சந்தேகம் அதாவது டாபிக் சம்பந்தமா இருக்கட்டும் இல்ல உங்களுக்கு பர்சனலா எந்த விதமான சந்தேகம் பெர்சனலாவா ஏ யார் கிட்ட பெர்சனலா என்ன பேச போறாங்க மெடிக்கல் சம்பந்தமா தான் மெடிக்கல் சம்பந்தமா உங்களுக்கு வந்து என்ன விதமான சந்தேகம் இருக்கு டாக்டர் நீங்க எந்த கட்சி அந்த பெர்சனலாமா கேட்பாங்க அப்படி கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேக்கு ஐ மீன் டாபிக் रिलेटेडா இல்ல மெடிக்கல் சம்பந்தமா உங்களுக்கு வளராத வளராத மெடிக்கல் சம்பந்தமா என்கிட்ட என்ன டவுட் இருந்தா கீழ உள்ள நம்பரை பார்த்து கேட்டுங்க அப்பா வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணீங்க அப்பா வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணிக்கலாம் இரும்பு <laughs> 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 என்ன சம்பந்தம் ஏன் வெரி நைஸ் கொஸ்டின் அதாவது எண்பத்தி மூணு சத இரு அதாவது ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன் நூறு லேடிஸ் நூறு லேடிஸும் எனக்கு முடி கொட்டுதுங்கோ அப்படிங்கிறாங்க அந்த நூறு லேடிஸில் எண்பத்தி மூணு பேருக்கு அயன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெடி இருக்குது ஆம்பளைங்களுக்கு முடி கொட்டுது நூறு ஆம்பளைக்கே முடி கொடு ஆண்களுக்கு முடி கொட்டுது அதில் இருபத்தி மூணு பேருக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடு ஸோ லேடிஸில் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் முடி கொட்டுறவங்களுக்கு இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்குது ஆண்களில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் ஆளுங்களுக்கு இந்த ஹேர் ஃபால் இருக்கிறவங்களுக்கு இரும்பு சத்து தான் முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது ஸோ அயனு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹேர் ஃபாலுக்கு அயன் வந்து வேணும் பெண்களுக்கு மெயினாக அயன் டிஃபிஷியன்சி ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி சி அயன்னாலே ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி கலந்து தான் இருக்குது ஆனால் ஆண்களுக்கு மெயின் வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சி கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஐயோ ஓடணும் குடும்பத்துக்காக ஓடணும் அப்படி அப்படின்னே அவனுக்கு முடியெல்லாம் கொட்டி கொட்டி போயிடும் அவ்வளோ சரிங்களா லேடிஸ்க்கு அனிமியாக தான் மெயின் ரீசன் ஜென்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் மெயின் ரீசன் ஓகே டாக்டர் ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம் கவனிச்சு அப்படி தலையில் இருக்கிற மூவி மட்டும் தான் கொண்டது மீசை கிருதா தாடியெல்லாம் நல்லா வளருது பார்த்தியா ஏன் இது எப்படின்னே இந்த இது தெரியலப்பா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் யாருக்கு தாடி கொட்டாது என் தாடி வளரும் அட தலை முடி கொட்டி போயிடும் வீடு அடுத்த இனிமேல் ஒரு டவுட் கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த தடவை வரும்போது டாக்டர் கிட்ட இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்கலாம் டாக்டர் கண்டிப்பாக சர்ச் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சர் மேபி கொடுப்பார் நினைக்கிறேன் இது ஹேர் ஃபாலா தாடி மீசையில் ஏன் கொட்டுறது இல்லைன்னு அதுதான் அது எனக்கும் தெரிலங்க ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சி அது என்ன இது அவ்வளவு சாப்பாட்டுக்கே வழியில் அதிகமா <laughs> இருக்குமா <laughs> ஃபென்டாஸ்டிக்கான கொஸ்டின் இது நான் ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறது எஸ் ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீரட்டு பிடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார் ஊதிக்கிட்டே இருக்கான் சீரட்டு பிடிக்கிறான்னா அவனுக்கு ரத்தத்துக்குள்ளார ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்னவும் போதே ஸ்மோக்கும் ஸ்மோக்கும் உள்ளே போகுது அப்போ ஹீமோக்ளோபின் டேமேஜ் ஆகும் ஆகாதா அப்போது அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான அளவில் ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ அவனுக்கு ஹீமோக்ளோபின் அளவு நார்மலோட அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு கேட்டகரி ரெண்டாவது ஊட்டி நீல்கிரிஸு கூடலூர் இந்த மாதிரி மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஹீமோக்ளோபின் தேவை ஸோ அது பாலிசைத்தியமே அப்படின்னு சொல்லுவான் அது ஃபிசியாலஜிக்கல் அதனால் ஒரு டேஞ்சர் கிடையாது இன்னொரு கேங்கு ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ளட்டு திக்காகுது அப்படின்னா தான் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எதனால் அது ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருந்தால் நீ மலைப்பகுதிகள் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் மற்றபடி ஹீமோக்ளோபின் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு மெடிசின் டாக்டர் பார்த்து கொஞ்சம் எவால்வேட் பண்ணுறது நல்லது அயன் அயன் அதிகமாக சரி அயனு தம்பி நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் தான் நம்மளை கொல்லுது நம்ம ச உயிர் வாழ வைக்கிற குளுக்கோஸ் உணவு தான் நம்மளை கொல்லுது ஓகே அது எப்படிங்கிறதுலாம் பழைய எபிசோடை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன் கிளைகேஷன் இது ரெண்டு தான் இப்போது அந்த இரும்பு சத்தம் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இப்போ எப்படி அது அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அயன் ஓவர்லோடு அப்படிங்கிறது சாப்பிட்டாலும் அயன் ஓவர்லோடு நம்மளுக்கு நடக்காது புரியுதா ஃபேட்டி லிவரில் உங்களுக்கு அயன் ஓவர்லோடு வருங்க சி ஃபேட்டி லிவர் வந்து அயன் டிஃபிஷியன்சிக்கு அதுதான் காரணம் அயன் ஓவர்லோடுக்கும் ஃபேட்டி லிவர் தான் சில பேருக்கு அது காரணம்னா சில பேருக்கு இல்லை இந்த ஸ்டேஜ் ஃபேட்டி லிவர் அயன் ஓவர்லோடு நிறைய பேருக்கு வந்து அயன் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இல்லை பீட்ரோ லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அயன் ஓவர்லோடு இருக்குது அதுக்கு காரணம் ஃபேட்டி லிவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
நாற்பது பர்சன்ட் ஆளுங்களுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் லிவர் ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிற நாற்பது பர்சன்ட் ஆளுங்களுக்கு அயன் ஓவர்லோடு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை எப்படி குளூ கண்டுபிடிக்கிறது ஃபேட்டி லிவரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபெரிட்டின் அப்படிங்கிற அயன் ஸ்டோரேஜ் வைட்டமின் அதிகமான அளவில் இருக்கும் ஸோ அதிகமான ஹீமோகுளோபினும் இருக்கக்கூடாது கம்மியான ஹீமோகுளோபினும் இருக்கக்கூடாது எப்போதுமே மெயின்டைன் பண்ணி நார்மல்லே நம்ம இருக்கணும் எஸ் ஓகே பிரச்சனை <laughs> திட்டிக்கலாம் and anyways thank you doctor and you made our session really well mm. and you have cleared a lot of doubts mm. regarding the topic நாம வந்து அடுத்த பாகத்துல வந்து அதாவது டாக்டர் ஹரிகரன் டயட் நேரம் பாகம் 19 ல இருந்து நம்ம டாக்டரோட சந்திக்கலாம் 19 ஆ அவ்வளவு ஆயிந்துருச்சா 19 ல சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் விஜயஸ்ரீ and டாக்டர் ஹரிகரன் வணக்கம் வணக்கம்